Verulega hefur dregið úr gósvirkni sprungunar við Hagafella Reykjaninskaga sem opnaðist rétt fyrir klukkan átta í gærmorgun. Áfram kemur kvika upp úr einum gík sprungunar. Hraunflæði úr syðri sprungunni sem opnaðist rétt við bæjarmerkin um hátið í gær hjaðnaði í nótt. Grindavík er án vars eftir eldsumbrotin í gær. Þetta gæti valdið miklu tjóni á húsum og mannvirkjum. Ef ekki tekst að laga varslögnina sem fór undir hraun er langt þangað til hægt verður að koma vatni á bæginn. Grindvíkingar áttu samverustund í Keflaðugur kirkju og Hafnafjarðarkirkjun undir kvöld. Eitt þeirra segir íbúðan að syrgja samfélagið sitt og annar vill losna og fá að koma sér upp framtíð annar staðar. Ríkistjórnin ætlar að auka stöðningu Grindvíkinga og framlengja þær aðgerði sem þegar eru í gildi. Dómsmálar á þeirra segir að Grindavík verði aldrei söm. Ekki er gert ráð fyrir að íbúar snúi heim næstu mánuði. Spenna eykst enn milli húta í Jemen og bandarkjana og bandamanna þeirra eftir að bandari skip var fyrir eldflöga árás á Rauðahafi í dag. Árásir Ísræðs hers á Gaza hafa varað í 100 daga og að meðaltali 240 eru drepin á degi hverjum. Komið þið sæl. Kvika flæður úr einum gíg í norðurhluta sprungunar við Hagafell og Reykjaneskaga sem opnaðist rétt fyrir klukkan átta í gærmorgun. Mælar veðurstofi Íslands hættu að greina virkni frá gígnum sunnar á sprungunni fyrir í dag. Það hefur hætt að gjósa í syðri sprungunni sem opnaðist um hátið í gær rétt við bæjarmörkrindavíkur. Ekki er hægt að útiloka að nýtt gós og komið upp í eða í kringum báðar sprungur eða inni í bænum. Gliðnun innan bæjarmarka Grindavíkur var um 1,4 metrar síðasta sólarhringin. Gliðnunin dreifist yfir margar sprungur þar sem nýjar hafa myndast og eldri víkkað. Dregið hefur úr skjálftavirkni en enn mælast og hreyfingar síðst í kvikuganginum undir Grindavík. Rámagn komst á verstari hluta bæjar í síðdegis en rámags laust er í austurhlutanum. Verktakar sem unnið hafa að uppbyggingu varnargarða við Grindavík eru í byðstöðum og verið þeir að endurmeta stöðuna. Fjölmiðlar fengu að fara inn í bæinn í dag til að meta aðstæður. Svona er staðan akkurat í dag hér í Grindavík. Það hérna sem hraunir rann í gær. Og það er svo sem ekki nema 20-30 metra hérna fyrir neðan okkur. Og það hefur komið hérna á milli og runnið ofan í þessa dæld. Og það er eitthvað að kannski 50-60 metra í næstu hús. Húsin sem að hins vegar urðu undir hrauninni í gær, þau eru hérna fyrir handan okkur. Hraunin stoppaði hérna og ofan í þessari dæld og þá er ekki nema um það bil kannski 50-60 metrar í næstu hús. Benedikt Sigurðsson, fréttamaður, ég þú hefur verið á ferðum Grindavík frá því að gósið hófst. Hvernig er umhorfs þarna? Já, umhorfs, það er svolítið skrítið að vera í Grindavík. Bærinn er náttúrulega tómur, það er engi þar fyrir utan einstaka viðbrásaðala sem maður sér. Og við vorum svo lánsum að fá að fara inn í Grindavík í dag en þegar maður eiginlega kemur inn í Grindavík, mann langar til að fara inn í Grindavík en mann langar kannski ekki endilega til að vera þar. Það var eiginlega kannski sú tilfinning sem að sló mann eftir stutta stund og kannski ekki ástæða lausu þegar við fórum að með viðbrásaðalm í dag að skoða þarna ný runnið hraun og löbbuðu svona þess í kringu það og komu þá að sprungu og var all mikil og ég spurði fólk hérna úr Björgunarsveitinni hvort að þetta væri gömulsprunga en þau sögust ekki hafa séð þessa sprungu áður þannig að sennilega var þetta ný sprunga og svo myndi raundar ekki betur til en svo að mynda töku maður minn við þær hákon en hann var að ganga á malbyggið því að okkur var uppálagt að ganga á malbyggið þannig en ekki fara út fyrir malbyggið þá einfallega bara gaf malbyggið eftir eins og hann hefur hálfbartið svona stíið ofan í deig Þannig að þetta var sérstök upplifur. En Benedikt, svona að þínum að þér Grindavík tilbúin til að taka við Grindvíkingum í einhvern tíma á næstunni? Það er kannski ekki mitt að kveða upp úr um það, en sko, í stuttu máli, ef það er ekki hiti á húsum, þá er náttúrulega býrengin í þessum húsum. Það er náttúrulega líkur alveg í augum uppi. 
og ég veit að umræður dagsins gengu og mikið út af það að hvort að við innaðmenn ætti að fá að fara inn í bæjun um morgun og reyna að grípa til einhverja aðgera til að koma veg fyrir það að hús hreinlega skemmist þegar að rör fara að springa því það mun óhjákvæmilega gerast þegar að frost er 5 og 6 stig dag eftir dag eftir dag en það er sem sagt spurningin með heita vatnið hvort að það kemst á eða ekki og við heyrðum í HS veitum í dag við skulum sjá hvað að viðbröð komu það Miklar skemmdir er á innviðum og húsum í Grindavík eftir eldgósið og jarðræðingarnar í gær. Stórar sprungur blasa víða við og sumstaðar er malbykið hreinlega búið að flettast af. Efst í bænum er þykkt hraun sem flætt hefur yfir hús og vegi. Bærinn er án vass og án ramast að hluta en dreifikerfi fyrir bæinn eru illa farin eftir hamfarirnar. Þetta er svastasta svísmyndin sem að raungerðist fyrir Grindavík. Hérna er gamla hittavarsleislan sem liggur inn í Grindavík. Það er ekkert vatn sem við ferum hana núna og því eru húsin að kólna. Hins vegar var búið að leggja drög að nýri leislu og hún er hér. En því miður, það fer ekkert vatn um hana heldur því hún var ekki tilbúið. Vinna við klæðningu á hittavarsleglinni stóð yfir þegar fór að gjósa. Og þar á leiðandi var allum mannskapur tekin í varnargarða vinnu. Hann segir erfitt að meta ástand lagna og dreifikerfis þar sem svæðið er lokað hættusvæði. Við erum að kanna hvort það sé einhver leið að nota nýju lögnina sem búið var að leggja og er neðanjarðar til þess að koma heitu vatni til bæjarins. Ef ekki þá er langt í að það byrjist heitt vatn til bæjarins. Það taki of langan tíma að koma upp vara aflstöðum eða að leggja nýja vasslögn til bráðabyrða. Hvoru tekja er allavega margra vikna eða mánaða verk, þannig að við erum núna að horfa til aðgerða sem getur gripið til strax. Ef ekki tekst að koma heitu vatni á bæginn getur lagnir sprungið og valdið enn meira tjóni á húsum og innviðum. Það er mjög kalt, þannig að húsin er kólna ratt og það er orðið komið nálægt vendipunkti með það hvenar fara að koma alvarlega skemmdir og þannig að þetta er fljótt að sprengja á sér og mikill kraftur. Spáðir mjög köldu veðri næstu daga. Þetta er orðið kaplöp núna við tíman að koma að hita á útsinn svo til að sporna við frakkar tjóni. Ég freist þetta Sigmundsson velkomin hingað til okkar. Má búast við því að þetta gosi að lognast fljótt út af eins hreipað og gosið 18. desember? Já, það má búast við því en við verðum að vera með varan á ef að eitthvað breytist. Það er þetta kvikuflæða neðan sem að stjórnar að þess atbyrðar á sinni og það er ekki alveg víst að erstaðakerfið hefði sér alltaf á sama hátt. Við höfum dalti verið að horfa upp á að frekar ólíklega í hlutir hafa gerst þannig að við eigum að vera öllu búin þá það sé við sér að langlíklegast. En hvað finnst þér líklegast að gerist næst? Líklegast að þetta stoppi, bara mjög fljótt þetta gos en það er þessi þrýst aukning og áframhaldandi kviku innflæði inn í elstaðakerfið og þá undir þetta svæði, svartsengi svæðið sem ég finnst líklegast. Þannig að þótt að það hætti að gjósa hér núna að þá er atbyrðar á sinni alls ekki lokið? Já, það er því meður eiginlega þannig. Þetta elstaðakerfi, það er virkni í þessu elstaðakerfi svartsengis og engar vísbendingur að það sé að hæja á því. Og það við tókum fram hérna áðan að það verður mikið gliðnun í Grindavík og margar nýjar sprungur sem eru að opnast. Já, að þínu mati mun þetta halda áfram núna næstu daga? Sko, það er langt mesta opnunin sem varð bara í undanfara eldgóðsins og meðan þessi svona mesti krafturinn var í því. Það hægir á en það geta orðið lítilsáttar hæfingar og svona spennan jarðskorpinar að jafna sig. Þannig að sko, það sem við sjáum sem opnun þegar að jarðvegur fellur og hún í sprungu, þetta getur haldið áfram í langan tíma. Í langan tíma segist þú. En þetta með landrissið í svartsengi, að það sé ekki að minka, hvað þýðist það? Það þýðir það að það er kviku innstreymi. Við vitum ekki hvað er mikil kvika í jarðmöttlunum sem er leiðin upp og hún er klárlega að koma inn áfram, þrýsti aukning. Þannig að svona meðan ekkert breytist í því þá verðum við að vera undirbúin undir kannski atbyrðar á svo svipa og höfum við verið núna í þessum gosum. Þannig að freistið svona rétt í lokin að þetta sé þá að verða viðvarandi ástand það sem við erum að upplifa síðustu vikur og mánuði og misseri? Við vitum ekki hversu lengi, við sjáum það að það var dálítið fljótt virknina færast frá fagradalsfjalli yfir í svartsengi 
og atbyrðarásinn gæti fært sig yfir á annan stað á reykjanaskaganum. Það getur auðvitað gerst og það getur bara dregið úr þessu kviku innstreymi inn í svartsvengi en vissulega verðum við að vera undirbúin yndir að þetta haldi áfram. Alls staðar á svæðinu? Já, í raunni spurning hvað er viðverjandi ástand þar til að þetta kviku innstreymi minkar þá er svartsvengi í ham. Freistinn Sigmundsson, takk kærlega fyrir að koma hingað og útskýra þetta fyrir okkur. Takk. En nú Þórdís Arljótsdóttir, fréttamaður, er í aðgerðastjórn í Reykjanisbæ. Þórdís, hver eru helstu verkefnin þar? Ég get ekki tíndjunda þau nákvæmlega en þau hafa verið æðið mörg og þótt að hér virðist róu yfir öllu og mikið fumleysi, þá er hérna brjálað að gera en Úlfar Lúðvíksson, þið hafið hlut ykkar hefur meiri sér að fara til greindavíkur í dag. Hver hafa verið mikilvægustu verkefni? Já, mikilvægustu verkefni hafa verið í að vinna við Varnagarða, þarna vestanmegin við bæinn, eins hafa björgunnsveitamenn farið við bæinn og reynt að gera sér grein fyrir þeim skemmtun sem orðið hafa á bænum eftir upphaf góss. En svona, nú er harbana að fara inn í bæinn, en það verður að vera í bænum. Það þurfa að vera þar flokkar fólks við störf. Hvað heldur þú að hafi verið margir þarna í dag? Getur á þurfa að við höfum verið með svona 40 manns inn í bænum í dag. Og það verður svoleiðis áfram? Það verður svoleiðis áfram meðan hægt er að tryggja öryggi þessara manna, já. Hvað hefur komið upp á helst í dag? Það er, það hvað skal segja, í sjálfs er ekki mikið, en kannski bara áminning til þeirra sem að Er inn í bænu, það er bara þær hættu sem þær eru fyrir. Heyrði þarna Björgun setja manni sem að fór niður í sprungu en það fór vel. Svo áminning um það hvað þetta svæði er hættulegt. Og þið eru heppi með það að það er ekki óvikomandi að koma þar að en það eru nú óvikomandi ferfettlingar þarna. Hvernig ætliði þú að bjarga þessu fjöð þarna sem að var farið með þarna inn í blóra við leipinningar mast? Já, ég kemur nú ráð fyrir að við komum til með að hjálpa þessum málisingjum og þá í á morgun. Og það má búast við óbreytti stöðu á morgun, hvað almannavartir var þar? Já, það er svona rénun í þessu kosi, allavega í augnablíkinu, en okkar starf heldur áfram. Bærinn er, hann er án vas, það vantar þarna heitt vatn í hús og unni er að aðgera því tengt. Takk að þið fyrir þetta, Úlfar. Og hér verður unnið í allan ótt og við greinum svo nána frá því í fréttum í sjónvarpinu klukkan 22. nýjustu tíðindum. Takk fyrir það, Þórdís Arlundsdóttir sem stendur áfram vaktina fram eftir kvöldi. En yfir sálfræðingur hjá Hilbyði stofnun Suðurnesja og íbúi Grindavík segir mikilvægt að Grindvíkingar hlúi vel að sér þeir syrgi nú samfélagið sitt. Annar íbúi segist ekki treysta sér til að flytja þangað aftur og vill fá að losna til að geta byggt nýja framtíð á öðrum stað. Langvarandi ástand hefur eðli mál sem samkvæmt haft mikil áhrif á líðan íbúa Grindavíkur, óvissan er mikil og atburðar rásinn í gær þegar hraunnáðu til bæjarins setti allt í annað og starra samhengi. Grindvíkingar áttu samverustund síðdeis í Hafnarfjarðarkirkju og Keflavíkurkirkju þar sem Guðni Tíhá Jóhannesson forsett Íslands tók þátt. Sunna Jónina Sigurðardóttir býr í Evra hópi, götunni þar sem þrjú hús fór undir hraun en stórfjölskylda hennar býr þar í sex húsum í röð. Þetta er náttúrulega eitthvað alveg galið sko. Allt sem að var öruggt fyrir tveim ánuðin síðan, það er ekki lengur öruggt. Og að horfa bara á hraunið flæða í áttina að okkur, þú veist, maður hlær og grætur og öskrar á sjónvarpið og bara, þú veist, rússíbanin er algjör. Inga Guðlu Helgadóttir er yfirsálfræðingur hjá Hilbriði stofnum Suðunesja og í búi í Grindavík. Bara ef ég tala fyrir sjálfum mig, þá eru síðustu nætur búin að vera svefni litlar og hérna og einhvern veginn þegar svefnin er farin þá svolítið svona Er maður bara með slutan þráð og maður er lítill í sér og ólíkur sjálfum sér. Þannig að reyna að hlúa svona að sér, ekki vera að setja sömu kröfur. Já, þetta er að sína sjálfum sér bara svolítið samkend og mildi. Að hérna, einhverjir geta að fara út í daginn og haldið bara svona eðlilegum daginn en aðrir ekki. Og það er bara þannig. Við erum bara á mismunandi stað og við tökum þetta bara mismunandi út. Hún segir mikilvægt að fólki leiti í fólki sitt, tengslanetti sitt og reyna að halda rútínu en það sé auðvitað ekki einfalt við þessar gjörbreyttu aðstæður. Kannski það sem er mesta sorgin er núna er að við erum að syrgja samfélagið okkar, við erum að syrgja 
bara fólkið og, 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 og hópin okkar hérna í Grindavík. Þannig að hérna, það er kannski svona það sem er uh, framöndan hjá okkur. Mm. Að, að hérna, hvort að við flytum hann einhvern tíman aftur, það er bara eitthvað sem að maður er ekki að ná alveg utan um núna. Sunna Jónina sér ekki fyrir sér að flytja aftur til Grindavíkur. Nei, ég sé það ekki. Það standa allir veggir ennþá. Húsin eru í sjálfu sér ekki endilega skötuð, en alla fórsendur eru brostnar. Jörðin er brostin undan okkur. Má veit ekki hvar kemur næstu gos. Börnin okkar geta ekki gengið sjálf í skólan. Þannig að ég vil bara fá að losna. Eins og vænta og mér þykir um húsi mitt sem ég byggði sjálf, þá vil ég losna. Þannig að ég geti byggt upp nýja framtíð annars staðar og ekki beðið mörg ár og séð hvað jörðin gerir. Ríkistjórnin ætlar að auka stöðning við Grindvíkinga og framlengja þær aðgerði sem þegar eru í gildi þar sem ekki er gert ráð fyrir að þeir snúi heim í næstu á næstu mánuðum. Ég held að Grindvíkinga þurfa við fyrst og síðast núna að finna fyrir öryggi og festu. Nú gjörbreyttist staðan í gær þannig að fólk er ekki að fara til Grindavíkur næstu mánuðina og þá þurfi við að horfa á húsnæðismál Grindvíkinga í nýju ljósi og yfir lengri tíma. Það er þegar þetta búið að kaupa 80 íbúðir af leifafélaginu Bríjöti og leifafélagi Bjarg hefur einnig verið að kaupa íbúðir með, í samvinnu við ríkið. En það líkur fyrir að þörfin er meiri og líklega meiri eftir allbyrðið helgarinnar því, því margir hafa verið í skamtíma húsnæði að býða í raun og vera eftir því að geta snúið heim en væntalega þurfa að hugsa málin til aðeins lengri tíma núna. Við gerum það sem þarf. Það þarf hins vegar bara að gerast í réttri röð, það þarf að skrifa út sko, markmið með aðgjörðunum, þau geta breyst eftir því hvernig forsendur breytast og það sem helst breytir forsendum er einfaldlega móðið náttúra og hún bara ræður og við reynum að, að hérna, bræðast við. Náttúruhamfara trygging var langt komin með að meta það tjón sem varð í Grindavík fyrir áramót en tölvert bættist við um helgina. Að sögn Katrínar eru mörg frumvörp í vinnslu til að koma til móts við Grindvíkinga. Við erum komin langt með hugmyndir um rekstrarstuðning við fyrirtækin í Grindavík og væntu þess að það verði frumvörp þar að lútandi lagt fyrir þingið í næstu viku. Bara svona lokin framtíð í Grindavíkur, hvernig kemur hún þér fyrir sjón? Það eru þetta þannig að stjórnvöld hafa ákveðið að verja byggðin í Grindavík með þeim varnagörðum sem er farið að byggja og verður haldið áfram að byggja og þeir hafa þegar sýnt og sannað sitt gildi. Uh, hins vegar er það svo líka að íbúar verða þetta að taka ákvarðanir sjálfir uh, hvernig þeir vilja horfa til framtíðar og ég ímynda mér að það séu ímsa skoðanir uppi uh, að minnsta kosti út frá þeir grindvíkingu sem ég hef heyrt í en við munum að sjálfsögðu gera það sem við getum til að verja byggðina. Að meðal þannig 240 hafa verið drepin á hverjum degi á Gaza, árásir Ísraelsa hers hafa varað í hundrað daga. Spennan byrði húta í Jemen og bandaríkjana og bandamanna þeirra fyrir vaksandi. Bandarist skip varð fyrir eldflöga árás á Rauðahafi í dag. Í nótt var flaug sem skotið var frá Jemen grandað á Rauðahafi og í dag varð bandarist skip fyrir eldflöga árás. Bandaríkin segja engan hafa sakað og ekki hafa orðið stórfeldar skemmtir. Bandaríkin og Bretland gerðu í síðustu viku árásir á hernaðarmannvirki húta úr lofti og sjó. Húttar sem stjórna hluta Jemen segjast ætla að halda árásum áfram á meðan Ísraelsher haldi áfram árásum á Gaza. Mr. Speaker, we shouldn't fall for their malign narrative that this is about Israel and Gaza. They target ships from around the world. We continue to work towards a sustainable ceasefire in Gaza and to get more aid to civilians. Íbúar Gaza hafa nú mátt þóla linnulausar árásir í hundra daga. Ísraelsher drepur að meðaltali 240 á dag og samkvæmt samennuðþjóðunum eru 85% íbúa hátt í 2 miljónir á vergangi. Alþjóða heilbriðistofnunin matvælaóllum samennuðþjóðna og UNICEF segja bráð nöðsynlegt að veita meiri neyðaraðstóð á gasa og hverri klukkustund bætast fleiri sífelt í hóp fólk sem er í lífsættu. There are people starving in areas and we are not able to give basic food for. The needs are rising faster than we are able to respond. We need a long lasting ceasefire to stop the suffering. 
אף אחד לא יעצור אותנו. לא האג, לא ציר הרשע ולא אף אחד אחר. Já, þátturinn verður eðli málsins samkvæmt helgaður atbörðunum í Grindavík og við ætlum að skoða það mál frá ímsum hliðum. Við ræðum við jarðítustjóra sem átti bókstæðlega fótum sínum fjóra launa þegar þeir björguðu vinnutækjum frá því að fara undir raun í gær. Við ætlum að ræða við sóknaprestin og íbúa í bænum, heyra í sérfræðingi hjá húsnaðis og mannvirkjastofnun um skemmtir sem geta orðið á húsum þegar þau eru án hita og ramax í nokkuð tíma. Og þá fáum við til okkar fulltrúa frá rauðakrossinum sem stendur fyrir neyðarsöfnun vegna eldgóðsins. Meira um þetta í kastljósi kvöldsins. Takk fyrir það, Öskuldur Kári, en við lítum hins vegar til veðurs. Það gengur í norðan 10 til 18 metra á sekundum með jæljagangi norðanlands en úrkomu lítið sunnan heiða. Samfeld snjókoma á norðaustanverðu landinni síðdegis á morgun og hversir suðaustan til. Frost verður á byrjunum 2 til 12 stig en Sigurði Jónsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér um í kvöld. Það er að skýrast hvaða liði komast áfram í millirið á EM Karla í handbolta. Það var allt í járnum þegar færiðar og Póland mættust í lokaleik liðana í dýriðli. Íslenska liði mætir ungverjalandi í að var mikilvægum leik annað kvöld. Okkar fólki í munnhjend tók stöðuna á íslenska liðinu. Og ríkjandi Afrikumeistrar Karla í fótbolta, Senegalar hófu titilvörnina á Afrikumótinu í dag og þar sáust glæsileg tilþrif. Og við ætlum að rýfa upp helstu andriði fréttatíma sáður við kveðjum ykkur. Verulega hefur dregið úr gósvirkni sprungunar við Hagafell og Reykjaneskaga sem opnaðist rétt fyrir klukkan átta í gerðmorgun. Áfram kemur kvika upp úr einum gíg sprungunar. Hraunflæði úr syðri sprungunni sem opnaðist rétt við bæjamörkin um hátið í gær hjáðanaði í nótt. Grindavík er án vars eftir elds umbrotin í gær. Þetta gæti valdið miklu tjóni á húsum og mannvirkjum. Ef ekki tekst að laga varslögnina sem fór undir hraun er langt þangað til hægt verður að koma vatni á bæginn. Grindvíkingar áttu samverustund í Keflaugurkirkju og Hafnarfjarðakirkju undir kvöld. Eitt þeirra segir íbúana syrgja samfélagið sitt og annar vill losna og fá að koma sér upp framtíð annar staðar. Ríkistjórnin ætlar að auka stöðning við Grindvíkinga og framlengja þær aðgerði sem þegar eru í gildi. Dómsmálar á þar að segir að Grindavík verði aldrei söm. Ekki er gert ráð fyrir að íbúa snúi heim næstu mánuði. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri og svo er að kastljós. Nýjustu fréttir og myndskeið má alltaf finna inn á Rúpótt Rís. En næstu fréttatíma er í útarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld. Fréttastofan, takkar ykkur samfélduna þar sem afer þessum degi verið sæl.